नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका जयपुर यूरोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल ढेरका बालाजी सीकर और जयपुर में मैं डॉक्टर राजपाल सिंह लांबा डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी आज हम चर्चा करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जिनको कि हम यूटीआई के नाम से भी जाने जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि पेशाब के रास्ते को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं एक तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब है किडनी एंड यूरेटर अगर किडनी का इन्फेक्शन होता है तो हम इसको पायलोनेफ्राइटिस बोलते हैं यूरेटर का इन्फेक्शन होता है यूरेट्राइटिस हालांकि यूरेटर का इन्फेक्शन अनकॉमन है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है ब्लैडर ब्लैडर का इन्फेक्शन उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं और यूरेथ्रा यूरेथ्रा के इन्फेक्शन को हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं सो इस तरीके से हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में विभाजित करते हैं बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में ज्यादा होता है और यंग एज की फीमेल्स के अंदर यह ज्यादा पाया जाता है अब हम चर्चा करते हैं कि ये इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के तो सबसे पहले चूंकि ये महिलाओं में ज्यादा होता है तो कुछ महिलाओं में शारीरिक बनावट इस तरीके की होती है कि मूत्र मार्ग और मल मार्ग पास में होते हैं इसलिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मल मार्ग से निकल के बैक्टीरिया असेंड करता है मतलब मूत्र मार्ग में ऊपर चढ़ जाता है सो पहले यूरेथ्राइटिस कर सकता है फिर सिस्टाइटिस कर सकता है और अगर ऊपर चढ़ता है तो यूरेथ्राइटिस एंड पायलोनेफ्राइटिस कर सकता है तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है दूसरा इन्फेक्शन के किन किन लोगों में ये इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं तो जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं या जो पेशाब के रास्ते में कहीं कोई रुकावट हो चाहे वो स्टोन की वजह से रुकावट हो प्रोस्टेट की वजह से स्ट्रिक्चर की वजह से या कुछ जन्मजात ऐसी विकृति हो जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते में रुकावट हो उन लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं तो अब ये है कि आगे इसके अंदर किस किस तरीके से ये प्रेजेंट किया जाता है किस किस तरीके से मरीज आपके पास आते हैं तो इनमें सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जैसे इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि जैसे अगर अपर यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंट करता है और लोअर यूरिन ट्रैक्ट में थोड़ा डिफरेंट प्रेजेंट करता है कॉमनली लोअर यूरिन ट्रैक्ट इनका इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या है कि मरीज को पेशाब करते टाइम जलन हो सकती है डिसूरा जिसको बोलते हैं हम लोग इसके अलावा पेशाब बार बार आना रुक रुक कर आना पेशाब करते टाइम जलन होना बुखार आना और अगर साथ में ये यूरिनरी टैक का इन्फेक्शन और ऊपर चढ़ गया है तो इसके अंदर क्या है कि बुखार ठंड लग के आ सकता है साथ में पेट दर्द हो सकता है वॉमिटिंग भी हो सकती है तो इस तरीके से यूरिनरी टैक इन्फेक्शन प्रेजेंट करता है तो अब अगर इस तरीके का मरीज आता है तो हम उसको आगे उसका डायग्नोसिस किस तरीके से बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि यूरिनलाइसिस जो यूरिन की जांच करते हैं यूरिनलाइसिस कराया जाता है यूरिनलाइसिस के अंदर हमको डब्ल्यू या पस सेल्स जो बोलते हैं वो देखनी होती है इसके अलावा बैक्टीरिया हमको दिख सकता है यूरिनलाइसिस के अंदर नाइट्रेट नाइट्राइट दिख सकता है यूरिनलाइसिस में यूरिनलाइसिस के बाद में अगर यूरिनलाइसिस के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है हमें कुछ हमें फाइंडिंग दिखती है तो हमें यूरिन कल्चर कराया करना चाहिए इसके अलावा सीबीसी का आते हैं जो ब्लड की सेल्स के कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट को जो करते हैं उसके अंदर डब्ल्यू की मात्रा बड़ी मिल सकती है इसके अलावा जैसे कि क्या यूरिन ट्रैक्ट के क्या कारण हो सकते हैं इन कारणों को ढूंढने के लिए हमें सोनोग्राफी करानी पड़ सकती है या रेट्रोग्रेड यूथोग्राम वगैरह इस तरीके से वो उस सिम्टम्स को देखते हुए हम आगे फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं तो इस तरीके से हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कर सकते हैं आगे है ट्रीटमेंट अब ट्रीटमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे हमें पता चलता है कि उक्त मरीज को अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो सबसे पहले है कि हम उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं कल्चर के अकॉर्डिंगली अगर कल्चर अवेटेड है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं फिर दूसरा पार्ट है ट्रीटमेंट का कि हम अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करते हैं अगर एंटीबायोटिक से कवर होता है तो साथ में अगर हम इन्वेस्टिगेशन से अगर हमें पता चलता है कि इसको ये कारण है जिसकी वजह से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि स्टोन है या प्रोस्टेट है या स्ट्रिक्चर है तो उसको भी ट्रीट किया जाता है तो इस तरीके से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है एक सब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत कॉमनली पाया जाता है कि बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए तो सबसे पहले तो हमें उन कारणों को ढूंढना होता है कि जिनकी वजह से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनको महिला को बार बार हो रहा है तो वो इन इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है अगर फिर भी अगर इनसे नहीं पता चलता है तो हम एंटीबायोटिक कवरेज लो डोज का लंबे टाइम तक रखते हैं तो इस तरीके से हम यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो अगर आप में से किसी भी मरीज को इस तरीके की समस्या होती है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो अपने नजदीकी यूरोलॉजी से संपर्क करें और अंत में मैं यही कहूंगा स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें जय भारत